。六零，你怎么来了？六零姐，妈让我打包个汤，给您补补身体。不用啊，啊，你妈怎么样？吃饭了？大姐简单做了点儿。哦。你妈，嗯，这喝什么汤啊？啊，我给阿姨做的鱼丸汤。我跟你说话了吗？你妈，我跟您说，您身体不好，不要吃这些乱七八糟的东西，不卫生的。这挺卫生的，这是我亲手做的。谁知道从哪个小店买的，脏死了。幽灵，那个，这是小枣特意给我做的鱼丸汤，小枣是好心让我补补。吴妈，好心什么呀？包小枣。我们大家都是明白人，你对吴妈好，我们心里都很清楚，无利不起早。哎呦，娘！阿姨，没事儿，来，趁热把汤喝了吧。喝什么汤啊？我告诉你，王小枣，吴妈是我的家里人，你这一个外人，我请你立刻出去，拿着你的汤。记得我小时候，我妈第一次从乡下把我带到城里来，到了李明阿姨他们家。当时赵叔叔也在，他们对我特别热情。后来李明阿姨就拿香蕉给我吃，可是我根本就不知道香蕉是个什么东西，也不知道香蕉是要剥了皮才能吃。你们乡下没有香蕉啊？没有香蕉。后来我就拿起香蕉就往嘴巴里边咬，我印象特别深，当时幼灵就笑的，笑的前仰后合的，眼泪都快笑出来了。他还说我是土老帽，我也傻子似的也跟着他一块乐。其实幼灵这个人吧，心眼不坏，就是嘴上没个遮拦。但通过那件事情之后，我就明白一个道理：乡下人和城里人不一样。我妈妈是给他们家做保姆的，照顾他们全家。我是保姆的儿子。呃，然后我妈就供着我在城里上学。我上学特别用功，真的。小学、初中、高中，我的成绩没有下过前五名。后来我就考到了服装学院。你知道我为什么要考服装学院吗？因为我想，人是要穿衣服的。什么样的人穿什么样的衣服，不一样的人换上不一样的衣服，就会改变这个人的气质，改变这个人的面貌。乡下人穿上很漂亮的衣服，就不再像乡下人。所以我就学服装，后来我毕业了，我就想发展我自己的事业，让我的事业做得特别好。有一天我也能像城里人一样，嗯，也买房子，也买车，给我妈好好养老，我好好照顾她，我也给她请保姆，让保姆照顾她，我就能保护我妈。那个时候我，我也能保护你。其实小枣，说实话，我觉得咱们俩挺挺像的。你也在城里边奋斗，也有自己的梦想，也想实现。我们和城里人不一样，其实城里人也特别努力。可能对于他们来说，他们付出十分的努力，他们就成功了。那我们不一样，我们要付出百倍、千倍，才有可能和他们一样。但是我觉得我们没关系。我们能成功，为什么呢？因为我们能吃苦，我们能受委屈。城里人吃不了的苦，我们能吃；呃，城里人受不了的委屈，我们能受，我们就能成功，对吧？你想要什么奖励？嗯，我想起来了，你们学校门口新开了个麻辣烫，外加五个羊肉串儿。耶！谢谢你，秋总。秋先生回来了
准备的很充分。你很满意吧？这样吧，小总，呃，晚上吃饭多加一位。可以的，我准备的饭菜够。多加你一位。好呀好呀，我喜欢小嫂阿姨和我们一起吃饭。不用了，邱先生，我晚上还有事儿呢，谢谢你。如果相处的好，以后我会跟他成为一家子。你不也是我们家的一员吗？邱先生，您对保姆真好。爸爸说过，人跟人是平等的。说好了哈，留下来一块吃饭啊！谢谢邱先生。嘘，别跟爸爸说。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！有请有请有请有请！来来来，阿姨好，谢谢。来，来，来。哎呀，欢迎欢迎。谢谢，谢谢阿姨，谢谢阿姨，好，哎，有请，有请，有请，有请，有请，有请，有请，有请，有请，有请，有请，小总阿姨，小总阿姨，小总阿姨，怎么了？来了，来了，青蛙给了吗？给了，把水果炖在桌子上。OK， 加油。这位是我妈妈，这是阿姨好了。哎，婉宁，来来来，婉宁，来来来，来来来，我女儿婉宁，七岁了。长得真高，哎呦，乖！这位是吴妈，吴妈，哎，幽灵家的老保姆啊！吴妈，您能来，我非常高兴。呃，她是我们家的一员，谢谢。这位是我姐姐依婷，依婷，你好，你好，邱先生，你女儿非常可爱。哎，坐坐坐坐坐。哎，邱先生，这房子不错，嗯，挺大。当时从国外回来后，就想着就在国内发展了。所以先买房子，那个时候买呀、啊、挺便宜的，嗯，很有眼光，收拾得很干净。家嘛，就是要干净利索，对，是吧，幼玲？夏天说他请了一个不错的钟点工，其实啊，就跟家人一样。对，一般对阿姨好的人呢，心里都很善良，也很负责任。所以幼玲今天说把吴妈请来了，我非常高兴。晚上呢，我也把我的阿姨呢留下来一块吃饭。好啊，呃，大家一起热闹热闹。<笑>小天，是不是带着我们家人参观一下你们家呀？好啊，好啊，请请请，婉宁去厨房啊。来来来，先上楼。哎，他们在参观家里。等他们参观完，咱们就开饭啊。好想吃一口牛肉。现在做菜，今天的阿姨忙了一天了呢，她最辛苦了。太麻烦了。哎，小枣，哎，来来来，我介绍一下，这是王小枣。枣是早饭的枣。哦，小枣姑娘，我们认识。认识。很巧，那认识，是认识。哦，婉宁，来上菜了。来来来，请请请请请，请坐请坐整个一这家女主人，你说这吴妈也是的，一下说认识的，我可怎么办呢？再怎么着都不能再装着不认识了。我婆家就是最好的教训，这样做早晚穿帮。有点，没事儿，咱们呀大大方方出去，该怎么着就怎么着。一个小保姆能把我们吃了呀？我怎么都不喜欢这小保姆，打心眼里不喜欢。可是你现在要面对的是邱小天，你再不喜欢王小枣，你现在你都得给我装，懂吗，幼玲？啊，我会撬掉他的，大姐，我一定要撬掉他。你说以后我和邱小天在一起，整天面对一小保姆，我会疯了的。不行，他必须走
。幽灵啊，这种事儿千万不能急，你给我忍。我应该来帮帮忙啊！对对对对，吴、啊、妈，您坐坐坐坐坐，您今天是客人，坐坐坐，一定不要动。不好意思，把车下来了。小小的菜弄得不错，辛苦。不辛苦，这都是我应该做的。小枣啊，很有追求，还上夜校呢。这个世界真小哈，原来你们都认识。哦，是啊，嗯，我在李梅阿姨家做过保姆，现在跟吴阿姨的孩子合租在一个房子里。没想到在这儿又碰上了，那可是不浅的缘分呐、啊！是是，人跟人之间，你碰见我，我碰见你，那一定是有缘分的。是呀，我们跟王小枣就是有缘分。依婷，坐。小枣，需要我帮忙吗？哦，不用了，不用了。王小枣真的很不错，我几乎把整个家都交给他了。遇到一个好保姆，确实不容易。邱先生。你是想常用小枣的，是吧？婉宁喜欢小枣阿姨。婉宁替我回答了，当然要常用了。哼，邱先生，我们家幼林在家里经常夸您，说您好。我跟幼林都到了这个年龄，彼此都知道要什么，而且我们之间很谈得来。邱先生，谢谢你准备了这么丰盛的饭菜。今天我们就算见过面了。说实话，我很放心。我一贯是很尊重孩子的选择的。邱先生不错、啊，邱先生，真不错。说的我都不好意思了。哎，王宁。去叫小枣阿姨一起吃饭啊！哦哦，不用了，我去吧。那我们开始吧。幼林姐，王小枣，真有你的，你阴魂不散是不是？我们家到哪里就到哪儿，我们前世有仇还今生有冤呢，到底什么人啊？我跟你说话呢。就是一个保姆，你不就想探听点东家的隐私来满足你的好奇心吗？王小嫂，我告诉你，我永远记得你偷听我和我妈说话的事情，在我心里面，你是一个不守规矩的保姆，你知不知道？现在你又夹在我和邱孝天中间，你什么意思啊？让我难堪是不是？我是邱先生，从家政公司请来的，我们是有劳动合同的，我们是雇佣关系。我看你就是不想让我好，我为什么不想让你好？听着，王小嫂。我最不喜欢的人就是你，我希望立马给我走人。我今天的工作还没做完呢。怎么走是你的理由，我不管。你非得把我家搅个鸡犬不宁才甘心呢。玉玲姐，我究竟做错什么了？你就这么容不下我？在这里我就是容不下你。我也告诉你，我虽然是个保姆，可我也有我的尊严。以后我是这家的女主人，我进来第一件事就是要炒掉你，让你滚蛋。什么时候过来的？啊？什么时候过来的？我跟你说话呢，我生气了。说话呀！有事的话，我请你进了。不用客气啊，准备的不是很充分，大家请慢用。太客气了，邱先生，太好了。哎，肖总，来，一起吃饭。啊，邱先生，我家里突然有点事儿，嗯、呃，我想先回去了。不吃饭了？嗯，不吃了。吃完饭再走吧。嗯，小枣忙，就让他先去忙吧。呃，邱先生，那个吃完饭的碗和盘子就放在水池子里，明天我来收拾。哦，好的好的，辛苦了啊。没有。婉宁，送送小枣阿姨。
欢迎，去送小的阿姨啊。阿姨再见，姐姐再见，再见啊！哎，再见，阿姨再见。来来来，不成敬礼，欢迎到我这里来，谢谢谢谢。把你啊，最近小嫂阿姨的话了，对不对？刚才我跟幼莲阿姨是在开玩笑呢，你明白吗？怎么了？我想妈妈了。哎，娘，小嫂阿姨不是答应过你吗？请你吃麻辣烫，再加五个羊肉串，好吗？笑一个给我看看吧。答应我，一会儿进去不许哭，不许乱说话，要笑。好吗？嗯，加油！笑大家不要客气，来，王林，吃。婉宁，快吃饭吧，幼林阿姨给你夹菜啊。婉宁，幼林阿姨喜欢你，啊。说呢，小嫂阿姨不会走的。就是真的，小嫂阿姨走，其实叫我不要乱说的。她说不喜欢幼林阿姨，我就要说出来。好了好了，回房间去。走。如果幼林阿姨赶走小嫂阿姨，我就不要幼林阿姨来我们家了。走吧，再回房间。走走走走走，快奶奶，快奶奶回房间，奶奶给你讲故事啊。小天，我我没有，我不是像婉宁说的那样子。幼林，你妈妈、姐姐都在，现在我们不说这个。小天，啊，我可以这样称呼你吗？当然当然，阿姨，你请说。幼林的脾气不太好，嗯，我生他的时候呢，他爸爸在非洲的医疗队，我当时又上班，而且你知道我，我不会带孩子，这个吴妈当时就是粗粗拉拉的把他带大了，所以他性格中难免有很多缺失的东西。如果说他这个说的或者是做的有什么不合适的地方，请你多原谅。邱先生，我们家人都挺欣赏你的。对
，谢谢，阿姨，我我离婚很多年了，就一个人带着婉玲，婉玲性格很古怪，很不好弄，从小没有母爱，对我很依赖，我找了照顾她的阿姨，换了不下三十个。真的，有的保姆来了一天就走了，受不了婉玲，也没有爱心。可这个王小早不一样，他是真心诚意的对婉玲好，婉玲非常喜欢他。现在找个好保姆也不容易啊。王小早跟我们家也很有缘分，所以邱先生，请您不要误会，幼林他不是这个意思。对吗，幼莲？啊，婉宁跟王小早感情非常深。你们知道，我找了那么多的保姆，碰到王小早确实不容易。要是王小早不在家，或者去别的地方，婉宁一定会很难过的。那是那是，嗯，我们不要再为一个保姆不开心了。吃饭，我们吃饭好吗？对，吃饭。嗯，小天，我真心实意的希望你能够跟幼林好好发展，也希望我们早晚会成为一家人。邱先生，您看，我妈都这么说了，您不会让我们失望的，对吧？慢慢吃啊！我把吴妈找回来。你把车在前面停一下。哎，五妈，你要去哪儿啊？我那个什么，嗯，你说我这臭脑子，我跟金波约好的，我今天上他那儿去，我差点给忘了。嗯，月玲，你送五妈去。不用，我下去打个车就行了。你也是的，现成的车干嘛不用啊？你们快回去吧，都累一天了，啊，对吧？就在前面停停，路上小心点啊。哎，不。吴妈，邱先生，您怎么回来了？您有什么东西落这？没有，我有几句话想跟你说说。好，好，好，好，进来，进来。哎，真不好意思打扰了。请进，请进。吴妈，哎，好。邱先生，按理说，东家的事儿，我这个当老保姆的不应该多嘴，可是呢。我在东家待了多少年了，那孩子也是我帮着带大的。我想说什么呢？就是说，刚才的事儿，你千万别往心里去，啊！幼玲啊，他爸爸刚去世，他心情不好，他跟那个小枣之间确实有点误会，可是
，他绝没有要赶走小枣的意思，真的，他没有这个意思。这都是小事儿，可千万不要因为这个小事儿，影响了你们之间的大事，啊？可有的时候，小事会看出很多问题。邱先生，你是好人。对保姆这么好的人真是不多。幽灵找到你是他的福气，我就是说呢，求你多担待点啊。那我就回去了。哎呀，我搭搅你了，真不好意思。哎，五八，我我送送你。不用不用不用不用，一定我哪能麻烦您呢？一定我自己行，能走。幼灵啊，今天干什么呀？怎么回事？幼灵你啊，我才不是跟你说了吗？哪怕你再看不惯往下走，你不能那么沉不住气吧你？你看看邱先生最后的脸色啊，阴黑阴黑的，话呢说的很直接，要赶走保姆没门。你这样跟一个小保姆较劲，你还没有水平的。邱小天算什么东西啊？不谈就不谈嘛，有什么大不了的？让我赵玲霸理他不可能。你看你们那么讨好他，至于吗？带着孩子带把历史，我都烦死了。行行，别说了，不想听。你这个样子，将来怎么找对象啊你？你有功夫好好管你自己吧，都快把婆婆赶出去，还还要说我，自己事自己管吗？谁管他们？谁管他们了？你说什么呢你？还有你嘛？什么盼着跟邱小天一家子？我才不嫁给他呢！我为什么不可以这样讲啊？这是我的权利。你这么长时间找不着一个合适的，现在碰到一个合适的。我不可以这样说，成为一家子吗？你就怕我吃你喝你赖着不走啊？我告诉你，我也不嫁了呢！你个老女人，一个人想出去你，你那比你嫁小男强。真恶心！你才恶心！你恶心！你最恶心！你谁呀、啊？我。妈，您不是去找金波呢吗？怎么那么快回来了？你妈呢？哦，在。我明天就要出院了，金波让我上他那儿住去也好。我不是对金波不放心吗？我怕呢，他跟王小嫂有点什么，我过去看着去。你干嘛上他那儿去？你在我这儿住着不舒服吗？我不说了吗？我要看着金波。你看王小嫂给你们惹了一堆麻烦，如果他再跟金波有点什么，你说这老脸往哪儿放？啊，我得看着他去。当然要看了，不要让王小嫂这样有心机的女孩把金波给骗了。这样，吴妈你一辈子心血全都泡汤了。是啊。嗯、来了，来了，来了！哎呀，好了，好了，好了，别打了，别打了，先把面吃了。哦，先生，给我放哪儿？给我吧。哎，真香！还行啊，好吃吧？嗯。你说巧不巧啊？嗯，我跟依婷姐姐她婆婆有缘分，我在邱先生家工作吧。幼玲姐，幼玲姐，我跟邱先生在谈恋爱，这太奇怪了吧？你真挺巧的。不过我不打算在邱先生家做了。为什么呀？因为幼玲姐她不喜欢我，我怕我在那做下去，她不开心。我说的也是，就幼玲吧，她从小就那样，就是说话不好听，你不愿意做就不做了。哎，那我到你店里给你打工吧。行啊。哼。哎，对了，小董，我跟你说个事儿，就是那个我妈呀，跟我说说那个幼玲呢，给我介绍了一个兼职的工作。什么工作啊？到那个服装杂志当编辑。服装杂志啊？嗯。那你想不想去啊？我说实话啊。嗯。就我不想去，就为什么呢？就原因有两点。就第一，我是一个服装设计师，这个服装杂志社的这个编辑工作呀，就是处理一些文字和图片。就是说，服装杂志编辑是为我们服装设计师服务的。我觉得我去做这项工作，我就自降身价。我觉得特委屈，就第二呢，就是我这个精力，就是我我每天晚上我还得搞创作
呃，出图纸啊，设计，我还做衣服。然后我白天呢，我还开那个服装店，就是太牵扯精力了，我就没时间搞创作了。嗯，太累了哈。对呀、啊。嗯，不过我觉得吧哈，累是累了点儿，可是它毕竟是个兼职，就像我做钟点工一样，我白天工作，我晚上还可以去上夜大，对不对？嗯，因为我觉得这个服装杂志，嗯，是一个窗口。你看，你有这么多好的这些设计啊，这么多好的灵感，你到了服装杂志社，你可以把你这些。想法全部都写在杂志上啊，会有很多很多人都看到，它就像广告一样。到时候好多人都买这个书，我也可以去买这书，我还可以让我的那些东家们去买这书。哎，你那书叫什么名？我明天就让他们去买。我还没去呢，我也不知道叫什么杂志。哦，那你决定去不去啊？我，你说有点道理，我我得想想。其实也没有什么好想的，做编辑呢，嗯，他是坐办公室的，坐办公室呢，就是相当于公务员，对不对？你妈妈要是知道你当上了公务员，你妈不会乐开花了，她肯定想，哎呦，太好了，我儿子终于稳定下来了，再也不用东奔西跑了。你说哪个当父母的不希望自己的儿子可以踏踏实实的呀？是不是？嗯，这倒也是，嗯，那我就考，我得考虑一下。嗯，金波。我我是这么想的啊，这自尊心呢是放在心里面的，不是放在脸上的。人家幼玲姐是好心好意的给你介绍这份工作，我们得领她的情，啊。就假如说他们要是求我去的话，我可以考虑给他们一次机会。那你一定要认真考虑考虑，你千万别错过了这次机会。哦，对了，今天我在邱先生家看见你妈妈了，气色不错，是不是要出院了？哦，对了，小嫂，我想跟你商量，就是我妈出院之后，我我想把我妈接到这儿来，就咱们仨人一块儿住，行吗？行啊，当然行了。那不过你妈愿不愿意来住啊？没有啊，我今天问我妈了，我妈说她愿意啊。真的吗？真的呀。那天我去给他送饭，做的那个鱼鱼丸汤嘛，他就问我说：“这鱼多少钱一斤呀？”啊，到时候我把钱给你，给我分的可清可清的，像是故意要跟我拉开距离一样，特别特别的客气。这我我妈是假客气，真的。其实我妈对你还是挺认可的，不信你细琢磨一下，她要是不认可你，我让她来住，她也不会来住，对不对？就是我妈对你有一定认可认可了，她才来。来了之后你就好好表现，你放心，我就在你身后站着呢，咱俩是一条线上的。原来你妈是考验我呀！哎呦，吓死我了！我还想呢，这回完了，你妈妈要是不同意，咱们两个人怎么在一起啊？嗯，你妈可是不止一百次说过，老保姆的儿子是不能娶小保姆当媳妇儿的。嗯。不过我想好了，我就对他好，一心一意的对他好，死心塌地的对他好。嗯，他总有一天能感动，对不对？那好，好吃吧？好吃。嗯，嗯，好吃。你多吃点。嗯嗯。老君啊，你说说看，亲家母家我们去过了，依婷呢也知道我们在外面租房子，他会怎么想？不知道，这种儿媳妇没见过。我们这一招啊，真是厉害。你回娘家，我们就在外面租房子，我们不靠你。我和一婷的妈妈讲得很清楚了，我们不打搅他们小两口。哎，我们呐，就是要给一婷一点颜色看看，否则的话。儿子在他面前一辈子都强不起来的。不过一听妈妈的人倒是蛮好的，对我们家倪刚也很好，通情达理。看他今天那个样子，我心里倒是蛮难过的。嗯，其实呢，我们也没有什么过高的要求，无非就是想让依婷啊，跟我们讲几句服软的话。是吧？哎，我猜想啊，一定是依婷向我们赔礼来了。<笑>
，来了来了，依婷啊，进来进来。不用了，这儿挺好。啊，依婷啊，你不要误会啊，我们是怕打扰你们小两口，所以才租间房子到这里来住的。爸，我今天来呢，是有件事儿，想听听你们二老的意见。哦，什么事啊？依婷啊，进去看看。我们租的房子，我想跟你们说，我要跟倪刚离婚。嗯，你们自己想想啊，你们做公婆的都自个儿搬出来租房子住了，那让我这个当媳妇儿是怎么做人呢？我多余呀，对不对？所以，干脆跟倪刚离婚算了。一婷啊，离婚可不能乱说的。你这是开玩笑是吧？啊，妈，这么晚了，我上您这儿来，是为了开玩笑吗？啊，哎呀，我想啊，这婚姻是真没意思，没劲透了，所以还不如离婚呢，对吧？嗯，怎么没劲了？啊，怎么没有劲了？你们是没有孩子，有了孩子就有劲了。再说他爸爸也说了，我们不想打搅你们，我们老了。我们经不起你们这么折腾，爸妈，我要说的话呢，都说完了，我走了啊，你们早点休息，再见。怎么了？你还真把他的话当真了？你没看出来他在给我们演戏呢？一婷在跟我们演戏，那当然了。我倪根发是谁啊？他那点小脚脚能绕得过我的眼乌珠啊？嘿，你想想看，他早不说离婚，晚不说离婚，偏偏在我们租了房子，到了亲家母家以后，他提出离婚，为什么？为什么？为什么？嘿，吓唬我们呗。你想想看，有哪一个儿媳妇？要离婚，还事先客客气气的来征求公公婆婆的意见，这不是演戏，这是什么呀？这赵一婷也真是啊，这么大岁数了，她离了婚，到哪儿去找我们儿子这么优秀的人呢？哎，嘿，他不是跟我们演戏吗？那我们呀，就配合他。怎么个配合？他不是说要离婚吗？我们尊重他的选择呀，我们呀。看他的戏，怎么接着往下演？嗯。哼。哼。哎呀，干什么？我跟你妈，你选谁呀？什么呀？我听不懂、啊。我跟你妈妈吵架了，闹翻了，你跟谁一边？嗯？我当然跟你一边。我跟你妈妈说呀，妈，我要跟你儿子离婚，好不好？老公。你怎么了，赵一婷？今天可是你自己回来的，老公啊，这儿呢是我的家，凭什么我走啊？要走，可是你走啊！姓赵的。我告诉你，你要把我弄成点毛病来，受苦的可是你。
我让楼下那织毛活的给你织了三双毛袜子，你你寒从脚下来，穿上这个浑身不冷了。哎呀，这吴姐这是一，行了，你拿着，冷的时候用。我这真要走了，我还真对你不放心。要不是你上金波那儿去，你换个地儿，我也不让你走。金波那房子是租的，你住那儿行吗？你别惦念我，我会照顾好自己的。我隔三差五就回来看看你啊。老赵走的时候。就闪了我一下，好容易好容易你来了，这回又剩我一个人，我不走了，我陪着你，我给你做伴儿，啊！行了，吴姐，你想孩子想的都不行了，我还不知道你，行了，走吧，走，我不是没办法吗？哦，对了。那个什么厨房那个围裙套袖，告诉那孩子别给我扔了，我回来还得用呢。不扔。那什么钥匙，给，这个家里的死把钥匙就在这儿。这吴姐怎么回事？这个钥匙你给我干什么呀？真是的，拿着。这就是你的家，什么时候想回来一开门，回来了那多好啊！我知道。那我走了。妈，小枣，小枣。妈，你这水果啊，这花都是小早给准备的，这花多好看！哎，妈，你来，这你您住这屋吗？哎，妈，你住这屋。香吧，姨，特意买的百合花。嗯，还有这个桌上这个糕点、啊，这都是给您准备，都是您爱吃的吗？你看你喜不喜欢？这个我最爱吃的。阿姨，你再看这床单啊，我都洗过了，还有那被子我也晒过了，上面还有太阳的味道，可香了呢。金波的事儿你都管了哈？不是妈，我不是不会干吗？这小早帮我忙。阿姨，你能来我特别高兴。那就是那个那个厨房里。哦，对对对，阿姨，我今天特意请假，早晨呀、啊、去早市买了一个活的麻鸭，现在炖在锅里呢，里面放了山药、胡萝卜，你肯定爱喝。哎呀。我也有点累，那阿姨您歇着，我去看看汤啊。哎，好，走。金波，我妈，你高兴吧？不是，我住这儿，你住哪儿啊？我住客厅啊。我我晚上我那个加班加点工作。我困了，我就在那个沙发上，就就那个沙发上，我就在那儿睡。那哪行啊？那多不方便呢！人家女孩子上卫生间，那哪合适啊？他没事儿，他就上他的卫生间啊。哎呀，我要，要不我睡那儿去？啊，不是妈，您睡那儿，您到我这儿，我哪能让您睡客厅、睡沙发呀？要不这样吧，你呀，跟我睡这儿，啊？我我跟您睡一床上啊？啊。我妈，我都多大了，我还跟您一块儿睡啊？多大了，你不是也我儿子吗？不不不是，就我我晚上我我那个我我工作台上我绘图什么的。哦，那就这样，这样这不挺好的吗？就在这儿绘图，啊？不不是，就怕影响您休息嘛，就是动静挺大嘛，就是。妈，看着你工作还高兴呢，就这么定了，啊？你就住这儿。哦。哎呀，这香啊！哎，阿姨，哎呀，快出去，快出去，这里油烟子味儿太大了。没事儿，没事儿。哎呀，小枣，哎，你说现在像你这个年龄的姑娘
，这么能干的真不多啊！<笑>阿姨，你别夸我，我都不好意思了。<笑>你说这屋收拾的多好啊！以后我要经常来住啊。<笑>李梅阿姨的身体好多了，我也想儿子。欢迎你，阿姨，我们都欢迎你常来住。<笑>那我就来了啊！啊，等我来了以后啊，金波的饭我来做，金波的衣服我来洗，就不麻烦你了。<笑>阿姨跟我还客气，哎，要我帮忙吗？啊，不用不用，阿姨去洗洗手，等着吃饭了。哎，好，啊、谢谢。来了来了，哎呦呦，他来了。哎哎，别别别烫，别烫！妈，就今天这顿饭呢，就是小枣的，知道您来的，特意给您准备的，都准备一上午了。呃，就是我提议，就咱们碰个杯。来，阿姨，欢迎欢迎啊！谢谢谢谢谢谢。妈，不用那么客气，就以后咱们就一家人不说两家话了吧？怎么能说是一家人嘛？本来就是两家嘛。小枣是房东，咱们是房客。哈哈。谢谢小段姑娘啊，真是给你添麻烦了。不过呢，远亲不如近邻，你说我没来的时候，净你照顾金波了。这回我来了，他的事儿就不再用你做了，是不是啊？这其实嘛也没有啊，呃，就是那个小枣还跟我说呢，等您来了之后，呃，就您有什么活儿，就他特别愿意帮着您一块干呢。哎呀，谢谢，谢谢。哎，好了好了，哎，尝尝这汤啊。哎，哎哎，来，阿姨，好喝吧？嗯，真香啊！哎呀，哎，我告诉金波啊，嗯，你可记住了啊，咱们娘俩，嗯，得请小枣吃一顿。小枣挣钱也不多，也不富裕，是不是、啊嗯嗯？哎，小枣，你几点下班啊？呃，我一般是六点钟左右。六点下班，那我在六点以前呢，把饭做好了。哎呀，阿姨，不用不用，不用那么客气，等我回来做就行了。我六点以前把我们娘俩的饭做好了，吃完了，这样呢，你回来，把厨房和这桌子都给你腾出来了。你多方便呢！来，姑娘，再喝一杯啊！来，欢迎光临。小天，坐吧。这是什么？你看看，王小枣留下来的。什么东西啊？邱先生您好，原谅我用这种方式来跟您辞职。我交了一个男朋友，他妈妈今天出院。他妈妈之前得的是心脏病，现在住在我这儿。我是想好好照顾老人家，我是为了这个才跟您辞职的。他不做就不做了吗？我当什么事儿呢？原来他新交个男朋友啊。他是被你赶走的，尤林。小天，你开什么玩笑呢？跟我有什么关系啊？这白纸黑字写的清清楚楚的，是因为他交男朋友才辞职的吗？婉宁，跟我说了一些事情。小孩子就随便说说的，你还当真啊？婉宁是我女儿。那我赶走王小枣干什么呀？她是你们家的保姆，我也没有权利赶走她呀。幽灵，婉宁的话我不相信，我相信谁的话？我不是那个意思，我的意思是说，我赶走王小枣没有这个必要啊。好了好了，笑天，你别生气了。王小枣不是走了吗？我们别因为一个外人来吵架好不好？那么多保姆，再选一个就是了。天底下也不是有王小枣一个人就是了，是不是？小天，别生气了。那天你们走了以后，吴妈又来找我了
，说了你很多好话，让我别放在心上。可是我想了想，我觉得我们，我们俩，应该暂时停止来往。小天，你说这话什么意思啊？我是说，我们暂时终止一下来往。一木儿。就为一个小保姆，为一个小保姆的辞职，你就要跟我分手啊？我不是说分手，我是说暂时。这跟分手有什么区别呀？这不就变相跟我说拜拜吗？就为了王小枣？这跟王小枣没有关系。怎么没关系啊？这是对人的态度。态度怎么了？人与人之间应该是平等的。我怎么就不平等了？可你对王小枣的态度让我很寒心。我不管他跟你们家庭有过什么关系，但是我们对他应该有最起码的尊重。我们大人的态度，孩子看得清清楚楚。婉云背后到底是我什么了？幽灵，如果到这个时候你还在想我的小女儿对我说什么了，那我们真的应该。真的应该不要来往，小天。我是在乎你的，虽然我们彼此谈不上多少感情，但是我和你交往的这段时间，我还是很开心的。我妈妈和姐姐都去过你家，我一直想好好的和你相处，我是很珍惜的。我真不理解，我对保姆怎么不平等了？我对我们家老保姆不是挺好的吗？你不要因为一点小事儿就把人一棍子打死，好不好？什么也不用说了，我们还是先不要来往了。小天，你这么说，我心里很难过。我们不是好好的吗？可你想想，你昨天是怎么对王小枣的？婉宁都听见了。孩子再编造、再夸张，我也不相信他会说出那样一些话来啊！幽灵，你真的让我很失望。一个人对保姆的态度，也是他对生活的态度。王小枣，王小枣，又是王小枣，我态度怎么了？邱小天，我告诉你，我们性格就是不合适。我赵有林要和你分手。对了，我们不是分手了吗？什么暂时不暂时的？邱小天，我很忙。邱小天为了王小枣要和我分手，竟然为一个保姆啊，大姐！啊，什么？和我赵幼玲分手？别着急，慢慢说。我要和王小枣势不两立。
秋姐婆婆家早知道去秋少天家，怎么全世界就她一个保姆吗？气死我了！坐着，来，来坐着。王小刀走是为了你们俩好，减少你们俩之间的矛盾呢、啊。再有啊，他想让你跟他的小女儿婉宁多接触接触。吴妈，您不知道，王小早是故意拆散我们。我跟邱小天说了，我说幼玲绝没有赶走王小早的意思。邱小天相信了。我知道，吴妈。邱小天和我说了，我知道您对我好，你那脾气得改改，啊，说急就急，你找邱小天聊聊，啊，不对的地方就承认，找他聊聊还聊什么呀？我们分手了，没机会了。不会吧？啊，幽灵啊，你说你这脾气，幽灵啊，幽灵。个事儿，我想打听一下。啊，您说，咱们这儿有临时保姆？有，这个小区里好多家用的都是临时保姆。我家里现在既需要一个，你能给介绍吗？不，哎呦，那个，我就认识一个，我老乡，啊，呃，叫刘燕哎呦，人特别的能干，就是当保姆的。那太好了，这样，你跟他联系联系，哪天见个面。行行行行，我我我我这就跟他联系啊，好吧？哎，以后有事啊，您就找我，我肯定给您办妥。谢谢啊，啊，没没事没事,没事，哎，再见啊。我跟你去啊，哎，新来那个叫什么来着？金波啊，上来一下。哈哈，金波，来坐坐坐坐。金波，在我们这儿是兼职，不用天天来坐班。呃，总编，呃，我觉得要做好一份杂志，呃，首先要掌握第一手材料的市场信息，呃，所以我就发动了我在纽约、巴黎还有东京的大学同学，呃，他们会帮助我，呃，给我第一手这种时尚信息，我会以最快捷的速度。呃，放到咱们杂志上，好。呃，还有呢，呃，就是我想，我带着相机，呃，到大街上去拍路人的着装，就是东京的表参道，您知道吧？知道，知道，知道。就是他们就是派专人，呃，到路边拍那些路人的着装，然后放到杂志上，它效果非常好。拍照就免了吧？你在网上下载一点。在其他杂志上剪一点贴上去不就得了吗？属于剽窃行为。哎，这怎么叫剽窃？这叫移花接木。我们一直都是这么干的，没事儿。金波，你也不要老在办公室坐着，上街发发宣传资料。记住，一定去人多热闹的地方，发的越多越好。啊，去吧。哎，不过你这个积极性是好的，要保持下去啊。啊啊。哼。我就去王小早那儿，他给我来这招，我就去吴小宝那说他坏话。幼玲啊，你这样做很不厚道啊！我心里不平衡啊，我发泄一下可以吧？
。哎，姐，嗯，是不是跟你婆婆又打仗了？哼，我呢，把话放出去了，说要离婚，我吓死他们。他们要是真的心疼儿子，就该上门来向我求饶了。我就不相信他们心理素质那么好呀！啊，不动声色，对不对？儿子要离婚了，他们不着急。上海人最讲究的什么？面子。你以为你公公婆婆会相信啊？你以为他们是傻子？你想想，你做他们儿媳妇这么多年了，你那点伎俩，他们心里清楚的很。现在还有几个是糊涂鬼啊？你是说，他们装糊涂啊？我说他们不相信啊？连我都不信，姐啊！你这是蚊子找蜘蛛，自投罗网。怪不得呀。他们那边一点动静都没有，按照我婆婆的个性，早就上门来打来闹了。哎呦，奇了怪了，这么安静。你这样对他们呢，经过头了，姐。幼玲啊，我说你才经过头了呢。哎，你凭什么去吴妈那儿说王小早跟金波的事情啊？我是提醒吴妈呀，我是为她好。再说了，金波的工作还是我给介绍的呢。吴妈的个性你不知道啊？万一金波知道了，是肯定不会要那个工作的。你看看你，吴妈把我们带大，就算你对王小早有什么意见，关吴妈什么事情了？哎呦天哪！这王小早一旦当了吴妈的儿媳妇，那我们家真跟这个保姆脱不开关系了。啊，也是啊。阿军啊，我算了一下啊，我们这个月的开销啊还蛮大的。小早请病假，我工资不是照样付了吗？哎，这说明啊，我们的心眼啊还是蛮好的。老倪啊，嗯，小早虽然同意减工资了，可是我还是想减掉他一个小时，他不是钟点工吗？哎，以后再说吧，啊。你这个不要老变来变去的，免得人家说我们小气。能省就省呗。爸爸妈妈，哎，你干啊？来，你坐下，坐下。我问你啊，欧大强赔你的医药费，是不是都让依婷给拿走了？哦，他是按医疗单上付的。我看你现在被一婷管得缩手缩脚。啊，爸爸妈妈，一婷拿离婚来吓唬你们，对不起啊。怎么，他让你代替他来道歉啊？啊，他知道自己错了，他又不好意思来讲，所以托我来跟你们说一声对不起啊。他自己跟你说的？是啊，他真的说对不起了。他，他不好意思讲，所以，托我来跟你们说一声，爸爸妈妈，你看，一婷就这个脾气，这么多年了，咱们都是一家人，你们就多担待担待，好吗？要道歉啊，让他自己来。哎，让我们说你什么好啊？儿子，你现在说什么？妈妈都不会相信的。我